Hola amigos televidentes, les habla Namabel para invitarles a que vean el programa más familiar de la televisión, Conociendo Sonora, en esta ocasión dedicado a mi pueblo, Echojoa, Sonora, este domingo a las 12 en punto del mediodía y su repetición el próximo sábado a la misma hora, 12 en punto del mediodía, aquí por Telemax, el canal de la familia sonorense. Amigos televidentes, qué gusto, miren, me ven sentado hoy, ¿no? Me dicen, ¿por qué estás sentado? Y quiero estar sentado para que ustedes vean estos recuerdos. Que vean. No me olvido jamás de, de los eh, regalos que me hacen el lugar que visitamos. Por ejemplo, este, este es un regalito que me hicieron en Babiácora, allá la, la maestra Collito de Babiácora. Este es un regalo que nos hicieron por allá en Guachinera, hace ya más de un año. Hace más de un año que estuvimos en Guachiner y quiero y los voy mostrando así todos esos recuerdos para que vean que no se me olvidan nunca. El programa de hoy es un programa dedicado a Echojoa, Sonora. Así es que amigos de Echojoa, amigos de todo el sur de Sonora, que espero que disfruten de este programa. A ustedes amigos que nos ven por medio de, de, de internet en cualquier parte del mundo, les saludamos desde este lugar con el gusto que siempre hemos tenido cuando pasamos este programa. Así es que, ¿qué les parece? Sin la grata compañía de todos ustedes, nos vamos y recorremos las calles de Chojoa, Sonora. El territorio que actualmente ocupa el municipio de Chojoa fue ocupado por la tribu Mayo y que le da su nombre tanto al valle circundante como al río que lo atraviesa. En 1613 fue visitado por primera vez por el misionero jesuita Pedro Méndez. Fue pueblo de visita de la misión de Santa Cruz del río Mayo y el Chojoa es además es uno de los siete pueblos mayos tradicionales. Echojoa obtuvo la categoría de municipio en la segunda mitad del siglo XIX y estuvo adscrito al distrito de Álamos hasta la desaparición de estos en 1917. Posteriormente, en 1909, Echojoa fue declarado municipio. Entre los acontecimientos históricos más relevantes, es de mencionar el de 1934, año en el que el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, llevó a cabo el reparto agrario. En 1796, una vez que el sistema misional entró en decadencia, fueron titulados dos sitios de ganado mayor de los predios de Chojoa a Marcos Valenzuela. Fue entonces cuando se inició el proceso de mestizaje de la población. Después de la independencia y a raíz de las rebeliones indígenas de 1825 y 1829, Chojoa estuvo sometido a la ley particular para el gobierno de los pueblos indígenas del 30 de septiembre de 1928, 
que establecía capitanes y tenientes militares como parte del gobierno interior de los mismos. En 1919, un decreto del Congreso fijó los límites del municipio con los de Navojoa y Guatabampo. Posteriormente, en la década de 1930-1940, hubo un despegue agrícola a raíz de los primeros desmontes y dotaciones agrarias que propició una aceleración del crecimiento demográfico. En esta etapa surgieron las poblaciones de Bacobampo y la colonia Irrigación, posteriormente denominada Villa Juárez, entre muchas otras poblaciones y ejidos del municipio. Bueno, hay muchas cosas que platicar relacionado con el Chojoa. Esto se los prometo en programas posteriores para que cometan a profundidad muchos detalles interesantes de este bello lugar, Echojoa Sonora. A ustedes amigos de Echojoa, reciban el saludo cordial de sus amigos de Telemax.